Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo. Mais je ne sais pas si je suis si heureux que ça. Mon Olympique Lyonnais s'impose contre le Paris Saint-Germain, un but à zéro au Parc des Princes, un but de Bradley Barcola, globalement dans l'ensemble. Est-ce que c'est une victoire méritée Je dirais plutôt oui, parce que j'ai trouvé le PSG si, si faible, si pauvre. Mais franchement, moi je sors de ce match et je ne vais pas analyser le match vraiment dans la profondeur, dans le détail, parce que j'ai vu le pire match que j'ai vu ce week-end, un des matchs les moins intéressants que j'ai vu cette saison. Un niveau technique, j'ai trouvé très très pauvre du côté du PSG et pas beaucoup meilleur du côté de l'OL, même si nous on a eu des occasions, je sais, le Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, ça devrait être une victoire de prestige, ça devrait être une victoire qui me rend heureux. Et la vérité, c'est que je suis juste heureux pour ce mec, pour Bradley Barcola, que moi je kiffe bien. En début de saison, je me disais, il allait faire une très bonne saison, ça allait être, en tout cas, il allait faire une saison de révélation, il allait être suivi à partir de ce moment, finalement, c'est qu'à partir de 2023, à l'arrivée de Blanc, etc. Mais donc, moi je suis content pour lui, c'est un gars que je kiffe bien, sur le terrain que je kiffe bien, tout le reste me laisse très froid et quand je vois ce titre de l'équipe c'était hier j'imagine ou ce matin la une de ce matin catégorie prestige Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais ça c'est un match qui normalement c'est le sommet de notre championnat un des sommets de notre championnat c'est un des deux ou trois matchs les plus importants de Ligue 1 normalement et si ça c'est notre affiche du dimanche soir et une des meilleures affiches qu'on a à proposer j'ai suis... honte un peu. Franchement, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Et ça peut vous paraître un peu dur, euh, je sais pas, spécial pour un mec qui est supporter de l'OL, d'être si triste, entre guillemets, quelques minutes après une victoire au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Mais ce match, je l'ai trouvé toxique du début à la fin. Ce PSG qui est tellement, tellement dysfonctionnel, moche, qui font, qui marche pas, qui est qui est animé par euh, tellement de choses négatives. L'Olympique Lyonnais, c'est pas beaucoup mieux pour être honnête. C'est Honnêtement, on a deux des clubs les mieux, les, les plus euh, clownesques, les moins bien gérés de France et d'Europe. Il y a quelques quoi, mois, je crois que je posais la question sur Twitter en mode « Quels sont les clubs les moins bien gérés d'Europe ?» Et au-delà de euh, des UV, Valence, Séville récemment, on avait PSG, OL, évidemment qui revenait souvent. Campos, sa réaction, je la trouve nulle, toxique, lui il descend alors que son effectif est catastrophique, calamiteux pour réclamer quelque chose auprès de l'arbitre. L'arbitrage en lui-même, on peut dire aussi que même si les règles ont été appliquées stricto sensu, ça c'est vrai que c'est une main de l'ovraine, c'est vrai que ça, aurait, ça devrait être penalty si on avait de, de vraies règles dans le monde du foot. Normalement, ça c'est une main, ça ça siffle. Même si dans les règles, ce n'est pas le cas, ça je suis d'accord pour le dire aussi, parce que elle n'est pas euh, particulièrement, euh, c'est pas une main dans une position non naturelle, c'est vrai qu'il est dans la poursuite de sa course, je crois que les mains qu'on siffle aujourd'hui, mais même moi honnêtement, qu'est-ce que j'en sais, les... ça change tellement cette réglementation, on n'a pas de, de vraie base aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, les mains qui sont hautes, quoi, plutôt que les mains qui sont basses comme ça, aussi parce que le, le centre de Nuno Mendes est aussi proche peut-être, mais la réalité, c'est qu'on ne sait même plus. Les règles, elles changent régulièrement. Je sais pas, ce n'était pas un match à, à dégoûter du foot, mais à dégoûter de ce foot-là. Je l'ai trouvé vraiment euh, nul, toxique de A à Z. Et euh, même les réactions, je ne les trouve pas appropriées. Celles de Renato Sanchez dans la foulée, euh, je ne trouve pas qu'ils mettent les mots particulièrement sur ce que sont les mots du PSG MAUX. Donc, euh, ouais, tout me déçoit. Je veux dire, ce PSG-là, il perd ce soir. C'est son deuxième revers consécutif, deuxième revers consécutif à domicile. Pourtant, il a encore 6 points d'avance en tête de la Ligue 1 à 9 journées de la fin. Et je sais que ce qui est à la mode, c'est de dire « Attention, il pourrait perdre le titre de champion, etc. » Pour moi, ils vont quand même être champions confortablement. Ils ont encore 6 points d'avance et le goal à verrage. Il reste 8 journées, les gars. Euh, ce PSG-là qui va être champion, pour moi, et qui est encore largement en tête, ça aussi, pour moi, ça, ce PSG-là, largement en tête de notre championnat, là aussi, j'ai honte. J'ai honte... Même si mon Noël gagne ce soir, bah j'ai honte qu'on soit à 22 points de cette équipe, qu'on ait 44 points après 29 journées. Évidemment, nous, ce qu'on joue, c'est la Coupe de France. C'est aussi pour ça, je pense, que je suis assez détaché du résultat du match ce soir. Ce match, il n'était même pas important pour nous. Et ça aussi, je trouve ça triste. Tu arrives au Parc des Princes, tu fais un, un bon match, j'imagine. On peut dire que c'est un bon match. Là, après, l'adversaire, je l'ai trouvé tellement nul. Je l'ai trouvé tellement nul que je ne sais même pas si c'est un bon match. J'ai trouvé qu'il y a plein d'actions qu'on a menées qui n'allaient pas au bout. Techniquement, des choix, vraiment, la justesse technique, il y avait des trucs vraiment à la ramasse et il y avait des choix qui étaient très très mauvais dans les transitions. On avait tellement souvent des grands espaces à attaquer, à exploiter, on l'a si souvent mal fait que 
J'arrive même pas à être satisfait de, de quoi que ce soit, même dans l'attitude, même dans l'attitude sur les joueurs. Mon Noël, je sais pas, sur l'action au Barco Lamarck, Cherki qui pourtant est peut-être un de ceux qui fait la meilleure mi-temps sur les espaces qu'il a ouverts sur la première, la manière dont il se plaint, dont il engueule Koumbedi, il me semble que c'est Koumbedi. Euh, je sais pas, ça montre une équipe que, que c'est pas une équipe non plus. Mais ouais, je sais que je vais être très amer, très dur sur, moi, sur mon, mon débrief de ce match, mais... Mais je sais pas, peut-être j'étais pas dans un bon état d'esprit, peut-être j'étais de mauvaise humeur, je sais pas, pourtant j'ai passé plutôt une bonne journée. Mais dès le début, ce match, je l'ai trouvé toxique et je trouve qu'il est un peu euh, représentatif de l'état de ces deux clubs, du Paris Saint-Germain en ce moment euh, et de l'Olympique Lyonnais. J'ai pas grand-chose de positif à en dire. Je suis content qu'on ait gagné, I guess, aussi parce que ça nous permet de bien préparer un match très important à Nantes. Ça, ok, c'est le moment clé de notre saison. Il va falloir bien le négocier mercredi. Ça, ça me, ça, ça me rend heureux, mais, mais ouais, j'ai un peu quand même l'impression d'avoir perdu ma soirée à regarder deux équipes et deux clubs que je trouve qui vont tellement, tellement pas dans la bonne direction dans l'ensemble. Bon... Il y avait Naples-Milan, ça c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler demain, je pense, qu'on en fera une analyse. L'analyse du match, là il y aura sans doute des choses à dire. Graham Potter limogé par Chelsea, je l'ai appris dans la soirée aussi. Je crois qu'on a eu la nouvelle début de seconde période, à 22h apparemment la nouvelle. Donc ça aussi, vraisemblablement, il faudra en faire quelque chose. Peut-être que Nagelsmann arrive, lui que j'envoyais plutôt à Tottenham. Et quelqu'un dans les commentaires m'avait dit, attention, Chelsea. Chelsea, ça peut être une vraie piste. Chelsea de Todd Bolly qui adore les petits jeunes, etc. Bah, bien vu à toi dans les commentaires. Enfin, on verra, mais, mais ça, pourrait, ça pourrait arriver, et encore plus tôt que ce que le gars pensait, parce qu'il se disait peut-être plutôt la fin de saison. Ouais, franchement, il euh, y a plus de choses dont j'ai envie de discuter que ce PSG OL que j'ai trouvé décevant un peu de partout. Dites-moi ce que vous en pensez, les supporters lyonnais, parce que je pense, enfin, si je dois anticiper une réaction à cette vidéo, c'est que... Il y aura peut-être un petit peu d'incompréhension. Après tout, est-ce que c'est pas à cracher dans la soupe de se plaindre d'une victoire au Parc des Princes Mais pour être honnête, personnellement, elle me fait pas grand-chose. Et pourtant, il y a des victoires contre le PSG sur les dernières années où j'ai tellement, tellement vibré, qui font partie de mes meilleurs souvenirs de supporters récents. Celle-là, j'ai tellement pas vu le foot que j'aime des deux côtés. Évidemment, encore plus du côté du PSG, mais des deux côtés. Donc, euh, ouais, je suis... Je sors avec un petit peu d'amertume et cette, cette catégorie prestige, bah, on n'en a même pas vu un centième. Et je suis triste, déçu du niveau de football qui est proposé et ouais, je sais pas, le, le professionnalisme entre guillemets de ce qui devrait être deux des locomotives du championnat de France. C'est peut-être pas le moment précis pour se plaindre de l'OL, mais même sur ce match, je trouve qu'on peut leur mettre... 3-1 au PSG facilement vu tous les espaces qu'on a eu à exploiter face à une équipe qui est psychologiquement pas du tout pas du tout dans le coup et je suis déçu même de notre de nos imprécisions techniques peut-être le point sur lequel je voulais rebondir c'est Campos aussi je trouve ça ça c'est encore un niveau en plus de toxicité parce que comme je le mentionnais dans le tweet c'est très bien de descendre et faire les gros yeux mais il s'agirait de bâtir un effectif maintenant et quand on regarde l'effectif Pauvre Christophe, je disais, même nous, on a plus de matière sur le banc que lui. Moi, ça m'a vraiment choqué, ça, pendant le match. J'ai déjà parlé de la faiblesse du banc. Il y avait des absences, c'est vrai. Mais la faiblesse de l'effectif du PSG contre le Bayern, la, la, la différence dans la qualité des entrants, on l'avait vu. Bah, même là, l'OL. Et ça, c'est un PSG qui, même en mettant trois gardiens sur sa feuille de match, il y avait quand même sur le banc Sergio Rico et Alexandre Letellier. C'est un PSG qui n'arrive même pas à remplir son banc. On avait un gars de plus que sur le banc. Ce qui signifie à quel point cet effectif, il est terriblement mal construit. Et Christophe Galtier, moi j'ai dit depuis le début, premier jour de sa nomina nomination, qu'il est pour moi pas l'homme de la situation. Mais de plus en plus, j'ai de la peine pour lui, parce que je vois pas ce qui est possible de faire avec ce PSG-là. L'équipe, le mec qui réussira à faire du Paris Saint-Germain, et peut-être qu'il faudra plusieurs mecs, un directeur sportif, un nouvel entraîneur, les deux nouveaux gars, et plus de personnes encore, beaucoup plus de compétences dans ce club... Peut-être euh, ça va encore plus haut, c'est un truc dont on parle depuis un moment. Mais les gars qui réussiront à faire de ce club une équipe qui gagnera finalement la Ligue des Champions, si ça arrive dans quelques années, bah, ils auront réussi, je trouve, une des choses les plus... Euh, enfin, un des retournements de situation et peut-être un des accomplissements les plus forts du foot européen ces dernières années. C'est dingue de dire ça d'un club qui est littéralement appuyé, adossé à un État qui est censé avoir des fonds illimités. Mais la réalité, c'est que tu es beaucoup, beaucoup plus loin de gagner la Ligue des Champions aujourd'hui qu'en qu 2016, 
Et ça, c'est quand même assez terrifiant en ayant pourtant ce qui est sans doute le meilleur joueur du monde dans ton effectif. Enfin, je sais pas, il y a tellement, tellement de trucs à dire et, et on va continuer à parler du PSG, évidemment, de comment le reconstruire, comment le rebâtir, quel choix d'homme à faire, un petit peu à tous les étages. Mais qu'est-ce que tu fais de cet effectif Comment est-ce que tu le transformes pour avoir quelque chose qui, qui ne ressemble pas à ça Quel est le problème aussi de la Ligue 1 quand ça ça va vraisemblablement gagner le championnat sans trop de problèmes. Voilà, moi je fais cette vidéo, elle est très émotionnelle et, euh, et vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a beaucoup euh, d'angles morts dans, dans, dans le raisonnement, entre guillemets, que c'est peut-être même pas le bon moment pour parler de tout ça, pour être déçu, mais, euh, mais c'est ce que je ressens le plus fortement au sortir de ce match qui m'a vraiment déplu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve demain pour parler de vrai foot. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end. Bien sûr, hier, j'ai fait deux vidéos, Bayern Dortmund, City, Liverpool. Là, pour moi, il y avait vraiment de la matière à exploiter. Je suis très hypé hein, sur la suite de la saison qui arrive, les quarts de finale de Ligue des Champions, avec en plus ce Naples-Milan et ce résultat tellement surprenant qui met une pièce de plus dans la machine des surprises. J'ai hâte d'en parler. Chelsea, beaucoup de sujets aussi à venir. Là-dessus, sur les jours qui viennent, donc, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une bonne semaine qui démarre. Et voilà, à bientôt, bisous.